Desde el pasado 17 de mayo se lleva a cabo la edición 39 de la Feria del Libro de Tijuana, la misma que concluirá el domingo 26 de mayo. Escritores y escritoras tlaxcaltecas han participado con mucho éxito al lado de literatos de renombre, investigadores y académicos en este encuentro organizado por la Unión de Librerías y el Centro Cultural, ambos de esta ciudad. La escritora Gabriela Conde Moreno habló sobre la participación de las y los talentos tlaxcaltecas que son invitados especiales. Las letras de Olivia ya han traspasado las fronteras de Tlaxcala y de México o sea, como país, eh, y la han leído en muchísimos lados. Entonces, gracias a este fenómeno que ahora se da mucho de los clubes de lectura y círculos de lectura de mujeres, Olivia tiene una cantidad de fans que es muy asombrosa y conmovedora. Entonces, bueno, Olivia se encontró con sus fans, eh, con sus lectoras allá en, en Tijuana y le fue muy bien. Por otra parte, Víctor Palacios Bigman conquistó los corazones de infantes con su publicación A Xolot, el último ajolote. Presentó el libro que se llama El último ajolote, que precisamente habla del rescate del agua y del rescate de las personas como seres humanos, ¿no? volver a vivir de acuerdo a la naturaleza. Y las niñas y los niños de Tijuana estaban súper encantados escuchándolos y además su mensaje les, les resonó muchísimo, ¿no? Ellos están listos para defender eh, la naturaleza. Las escritoras de ensayo y cuento Angélica Angulo Aguatzi e Ivonne Márquez Barragán y el poeta Raúl Lozada Ortega, ganadores de los Premios Estatales de Literatura de Tlaxcala en 2021, también estuvieron presentes. El foro se llenó, la gente las escuchó, les escuchó y conectaron súper bonito. <risa> Incluso yo que estaba en el público lloré un poco porque... Eh, la manera en que Angélica representó a Tlaxcala con un ensayo bellísimo sobre, ser, sobre Tlaxcala y sobre la arquitectura tlaxcalteca y cómo gracias o a causa más bien, por desgracia, de esta mal llamada civilización se han ido perdiendo algunas cosas, ¿no? Este 21 de marzo, la poeta originaria de Contla, Etel Xochitiotzin, participó al lado de Natalia Toledo, Irma Pineda, Cristina Patistán y Juanita Albáñez en el panel de Mujeres y Literatura Indígena. Su convicción y lucha por el rescate de las lenguas originarias del náhuatl es un activismo que hace muy bien y con el que convence y atrapa, así que estoy segura que le irá igual de bien. El viernes concluirá la participación de los creativos tlaxcaltecas con la presencia de la rapera Prania Esponda. Es muy joven, que es rapera y que también de alguna manera representa la literatura de Tlaxcala porque ella compone sus letras y las canta de una manera extraordinaria. Tlaxcala asistió como invitado especial junto con Baja California, Campeche, Sonora y Jalisco. Para Corazón Noticias, Edith López.